CSIR ICR Life Science Net Online Coaching Program of C2 and Coaching Center. Here we are going to discuss about both the CSIR and ICAR Life Science Net Examination. CSIR Net, you already know about that. It is conducted by Council of Scientific and Industrial Research, and for every life science subject, we share a common net examination. So we have to study a vast syllabus, and it is quite difficult to clear it out. But when you consider about ICAR net, that is organized by Indian Council of Agricultural Research, we have different, different life science subjects have different examination. For example, if we are a microbiology student, we have to opt agricultural microbiology stream and only that syllabus you need to study. And if you study it clearly, you can clear it out. So, in this coming slides, we are discussing about the detailed syllabus, weightage distribution of each syllabus. Next is about study material, study material about the each syllabus. Next about the reference book, that is reference book you want to follow about each topics. Coming to this syllabus, we have 13 units all you need to study first unit is molecule and their interaction relevant to biology next is next is cellular organization third unit is fundamental processes fourth unit is cell communication and signaling fifth is developmental biology next two units are system physiology of plants and animals next is inheritance biology or genetics Next, diversity of life forms. Next is ecology. Then evolution and behavior, applied biology and uh, methods in biology. These are the 13 units of your net life science syllabus you have to study. Coming to the detailed syllabus, first unit is molecules and their interaction relevant to biology. Here, the first topic is structure of atom molecules and their chemical bond. We all know this structure of atoms, molecules and chemical bond. This is the first class of the class. Plus 2, lum, chemistry. Now, we have to say that the rest of the syllabus and the vast syllabus is not going to be able to do this. We will not be able to do this. We will not be able to do this. Pakshe, ingat tak question tu? Eh, dah ke chemical bond? Amak karya lo hydrogen, korai chemical bond galan de, aduk ke simbol ane, coidiam question mana, erdang karium nala ana, amala self confidence. Pakshe angan ala, ini dok ke padichal, alanggi justru ana basic concepts matra nokia tenne, ini inda question dok ke mana amak clear out ayang karium. Apa exam ini povera inda monne? Ini inda question, ingat tak? Verena question dok ke justru, amak inda ni randa amado nu padikan da awisilia. Mind itu orang orang refresh itu dah matra madi. Pangan tu questions oke ini yang betul. Mind itu refresh itu tu. Apa angan tu questions? Alangkah ini orang orang related item la questions sama ke pattern nak clear cie yang sah dikom. Next is next is composition, structure and functions of bio molecules. Apa itu ke bio molecules? Proteins, nucleic acids, vitamins. Ingin ni ada carbohydrates. Ia lantar bio molecules. Apa ini bio molecules ni structure. This is important. Then, the functions of biomolecule structure are the same. The third unit is stabilizing interaction. Stabilizing interaction is Van der Waals interaction, hydrophobic interaction, hydrophobic interaction, then hydrogen bonding. Now, we have questions about this. The next unit is principles of biophysical chemistry. Biophysical chemistry in the principle pH, buffer, reaction, kinetics, thermodynamics, colligative properties. This is problem-oriented questions on the item. Next unit is, next is bioenergetics, glycolysis, oxidative phosphorylation, coupled reaction, group transfer, biological energy transducers. Now, this is glycolysis, you know, 
you all know oro nammal plus 2 mudali parna mari adinde reaction adinde advanced stage il degree pg idil akka verumbaleke adinde advanced stage il nammal ee metabolism koodalayittu padikunada appo idiloke glycolysis il adinde enzymes rate limiting enzymes അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ലെവൽ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് അല്ലെ അതിന്റെ എ ടി പി ഫോർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് കാറ്റലൈസിസ് എൻസൈംസ് ആൻഡ് എൻസൈം കൈനറ്റിക്സ് എൻസൈം റെഗുലേഷൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് എൻസൈം കാറ്റലൈസിസ് ഐസോസൈംസ് അപ്പൊ ഇതിലോ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് കാറ്റലൈസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എൻസൈം കാറ്റലൈസിസ് ഇതിൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അൺഹോക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഇൻഹിബിഷൻ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതിന് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രാവ്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ അത് ഏത് മെക്കാനിസം ആണ് ചില സമയത്ത് എങ്ങനെയാ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഈ എൻസാംസ് ഇല്ലാതെ എൻസാം യൂണിറ്റ് ചോദിക്കാത്ത ഒരു സി എസ് ഐ ആർ ലൈഫ് സയൻസ് നെറ്റ് എക്സാം പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ അതിൽ ലൈഫ് സയൻസ് നെറ്റിൽ എൻസൈംസിൽ അൺകോമ്പറ്റീറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഏത് ഇൻഹിബിഷൻ ആണ് ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ മൈക്കൽ മെൻഡൻ ഇക്വേഷൻ ഈ മൈക്കൽ മെൻഡൻ ഇക്വേഷന് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡിഫറെന്റ് ഫോർ ഫോംസ് തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ഫോം അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ചില സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ദിസ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇസ് ക്വൈറ്റ് ബോറിംഗ് സബ്ജക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് എയർ ഡൊമൈൻ മോട്ടീവ്സ് ആൻഡ് രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അപ്പം കോമൺ ഫോം ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഏതാണ് ബി ഫോംസ് ആണ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് ബി ഫോം വി കാൻ വി ഓൾസോ വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി എ ആൻഡ് സെഡ് ഫോം ദെൻ അബൌട്ട് ടി ആർ എൻ ആൻഡ് മൈക്രോ ആർ എൻ എ നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെറ്റബോളിസം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലിപ്പിഡ് അമിനോ ആസിഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻസ് അപ്പം മെറ്റബോളിസം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം തന്നെ ഇതിൽ ഇതൊക്കെ കൂടെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിലബസ് മൊത്തം കവർ ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലിപ്പിഡ് അമിനോ ആസിഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം തന്നെ കുറെ ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോളൈസിസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനിസിസ് ഗ്ലൈക്കോജനിസിസ് എച്ച് എം പി ഷണ്ട് ഇതൊക്കെ പക്ഷെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം ആണ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു അതർ അമിനോ ആസിഡ് മെറ്റബോളിസം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് മെറ്റബോളിസം ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാ ചോദിക്കാറുള്ളത് പ്യൂരിൻസ് ഉള്ള പ്യൂരിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡിനിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിന്റെ ഫോമേഷനിൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനുള്ള നൈട്രജൻ ആര് കൊടുത്ത് ആരാണ് ഡോണർ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷനില് ഫസ്റ്റ് ഇസ് മെമ്പ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് മെമ്പ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ മെമ്പ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മോഡൽ മെമ്പ്രൈൻ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ ആൻഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓസ്മോസിസ് അയോൺ ചാനൽസ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെമ്പ്രെയിൻ പമ്പ് മെക്കാനിസം ഓഫ് സോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെമ്പ്രെയിൻ ദീസ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദിസ് യൂണിറ്റ് ഹിയർ അയോൺ ചാനൽസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ അയോൺ ചാനൽസിന് ബി പാർട്ട് എന്ന് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ജീൻസ് ആൻഡ് ക്രോമോസോം ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ജീൻസ് ആൻഡ് ക്രോമോസോമിൽ വരുന്നത് ഓപ്രോൺ കൺസെപ്റ്റ് യു ആൾ നോ ദാറ്റ് അബൌട്ട് ലാക്ക് ഓപ്രോൺ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ഓപ്രോൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യുണീക് ആൻഡ് റെപ്പറ്റീവ് ഡി എൻ എ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ജീൻ ജീൻ ഫാമിലീസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിൻ ആൻഡ് ക്രോമോസോം ഹെറ്ററോ ക്രൊമാറ്റിൻ യു ക്രൊമാറ്റിൻ ട്രാൻസ്പോസോൺ ഈ ട്രാൻസ്പോസോൺ നോക്കി എപ്പോഴും ബി പാർട്ടില് ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാറുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാതും ഒന്ന്